সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনাদের সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমরা অষ্টম শ্রেণীর দুই দশমিক এক গণিত বইয়ের এই অধ্যায়টি আমরা অঙ্কগুলো করব এটা মুনাফা অধ্যায় এবং এই মুনাফা অধ্যায়ের ইতিমধ্যে আমরা বেশ কয়েকটি অঙ্ক করেছি তো আজকে পনেরো নম্বর অঙ্কটি করব তো তার আগে বলে নেই আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন সেই সাথে পাশে বেল আইকনটি প্রেস করে পরবর্তী আপডেট ভিডিও পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশনটি অন করে দেবেন তো চলুন শুরু করি পনেরো নম্বর অঙ্ক এখানে প্রশ্নে বলা হয়েছে রড্রিক গোমেস তিন বছরের জন্য দশ হাজার টাকা তিন বছরের জন্য দশ হাজার টাকা এবং চার বছরের জন্য পনেরো হাজার টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যাংকে মোট নয় হাজার নয়শো টাকা মুনাফা দেন তিনি দশ হাজার টাকা নিয়েছেন তিন বছরের জন্য এবং চার বছরের জন্য নিয়েছিলেন পনেরো হাজার টাকা এভাবে তিনি এই টাকাগুলো নিয়ে তিনি ব্যাংকে এই মোট নয় হাজার নয়শো টাকা মুনাফা দিয়েছেন তো উভয় ক্ষেত্রে মুনাফার হার সমান হলে মুনাফার হার নির্ণয় করো আমরা উভয় ক্ষেত্রে কিন্তু মুনাফার হার সমান কাজেই মুনাফার হার কত সেটি আমাদেরকে বের করতে হবে তো অঙ্কে আমরা শুরু করছি যে প্রথমেই দেওয়া আছে উভয় ক্ষেত্রে মুনাফার হার সমান এই কথাটা লিখে নিলাম ধরি মুনাফার হার আর তো প্রথম ক্ষেত্রে আমরা এখানে যে তথ্য পেলাম সেটি হচ্ছে সময় তিন বছর এন সমান তিন বছর আসল পেলাম পি সমান দশ হাজার টাকা দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও একইভাবে সময় এখানে দেওয়া আছে এন সমান চার বছর এবং আসল পি সমান পনেরো হাজার টাকা এখন আমরা এই তিন বছরের জন্য মুনাফা বের করে ফেলি যে তিন বছরের মুনাফা আই সমান পি আর এন এবার মান বসিয়ে ফেললাম এবং গুণন করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিরিশ হাজার আর যেহেতু আর এর মান দেওয়া নাই আমরা আর ধরে নিয়েছি সুতরাং এখানে তিরিশ হাজার আর হয়ে গেল চার বছরের জন্য এবার মুনাফা বের করি একইভাবে সূত্র লেখে মান বসিয়ে গুণন করলে এখানে আমরা চার পনেরো ষাট অর্থাৎ এখানে আমরা ছাট হাজার আর টাকা আমরা পেয়ে যাচ্ছি সুতরাং যেহেতু তিনি তিন বছর প্লাস চার বছরে মোট মুনাফা দিয়েছেন নয় হাজার নয়শো টাকা সুতরাং এখানে আমরা লিখি যে তিন বছরের প্লাস চার বছরের মুনাফা সমান হচ্ছে তার মোট মুনাফা তাহলে এই যে তিন বছর এবং চার বছর মিলে যে মুনাফাটা দিলেন অর্থাৎ তিন বছরে আমরা পেলাম এবার লিখে নিচ্ছি তিরিশ হাজার আর এবং চার বছরে পেয়েছি ষাট হাজার আর সমান নয় হাজার নয়শো টাকা বা নয় তিরিশ হাজার এবং ষাট হাজার মিলে হয়ে যাচ্ছে আমাদের নব্বই হাজার আর সমান নয় হাজার নয়শো এবার আর সমান এবার গুণন করে ফেলি যেহেতু আরের সাথে এখানে গুণন আছে এটা এই দিকে আমরা ভাগ করে ফেলছি এবং ভাগ করে কাটাকাটি করলে শূন্য শূন্য এবং এখানে যেহেতু আমরা এই মুনাফার হার সমান আর এটা আমরা পার্সেন্টেন্স করে থাকি এই জন্য শতকরা হিসাবের জন্য এখানে একশো গুণন দিলাম এবং শূন্য শূন্য কেটে এখানে নয় এগারো নিরানব্বই সুতরাং মুনাফার হার আর সমান এগারো পার্সেন্ট এটাই হচ্ছে গড় মুনাফার হার তো উত্তরটি আমরা পেয়ে যাচ্ছি এবার আমরা চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় অঙ্ক তো দ্বিতীয় অঙ্ক এই অঙ্কটা একটু ছোট আমরা সূত্রের মাধ্যমে এই ছোট করে করে ফেলবো যাতে করে আমাদের সহজ হয় যেহেতু আমরা ইতিমধ্যে যে অঙ্কগুলো করেছি সবগুলোই সূত্র প্রয়োগের মাধ্যমে করেছি তো এখানে বলা হয়েছে যে একই হার মুনাফায় কোনো আসল ছয় বছরে মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হলে অর্থাৎ একই হার মুনাফা মুনাফার হারটা একই এখন কোনো আসল এখানে আসল দেওয়া নাই সেই আসলটা ছয় বছরে মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হয়ে যাবে তাহলে কত বছরে সেই আসলটাই আবার মুনাফা আসলে তিন গুণ হয়ে যাবে তো আমরা এখানে প্রথমে প্রথম ক্ষেত্রে আমরা যে তথ্যটা পাচ্ছি সেইগুলো আমরা লিখে নেই যে ধরি আসল এখানে পি টাকা আসল হচ্ছে পি টাকা এবং সময় এখানে দেওয়া আছে ছয় বছর এবং মুনাফা আসল এ সমান আমরা যেহেতু দুই গুণ তাহলে টু ইন্টু পি তাহলে দুই পি হয়ে যাচ্ছে অতএব মুনাফা আই সমান আমরা জানি যে মুনাফা আসল বিয়োগ আসল অর্থাৎ এ মাইনাস পি তাহলে টু পি মাইনাস পি সমান পি টাকা এখানেও কিন্তু মুনাফার হার দেওয়া নাই এটা আমাদেরকে বের করে নিতে হবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা দেখছি প্রশ্নের অনুযায়ী আমরা এই প্রশ্ন অনুযায়ী যতটুকু অংশ তথ্য পাই সেটা আমরা লিখে নিচ্ছি তাহলে দ্বিতীয় এখানে বলা আছে আসল যেহেতু আগের মতো পি টাকাই এবং মুনাফা আসলে যেহেতু তিন গুণ তাহলে তিন ইন্টু পাঁচ অর্থাৎ তিন পি টাকা হবে 
अतः मुनाफा आय समान a minus p अतः तीन p minus p समान दो p टका एकोन अमादेर के पहले में अंकशेर जो मुनाफा और हार शेट अमादेर के अमरा शूत्र में अध्यय बेर करे नहीं जो आय समान p r n अतः r i by p n इकने r समान इकने p i समान जो तो अमरा p के चीज इकने p तो p बोशिए दिलाम एवं नीचे p into इकने छोए बच्चोर पाची तो p p के दिले इकने one ऊपरे one होए गलो p एक के p इरको मामरा बोलते पड़ी तो इकने गुनों शत करा हिसाबे जो नेक्स्ट वर्षन शुत्रांग इकने आमरा r समान one by जे six अर्थात एक by छोए परसेंट आमरा किंतु इकने मुनाफा रहता पिलाम जो दियो ये धरने जे आमरा भगनांशु गलो पाची ये टके आरो करा जाए किंतु आम्रा शे अतु टुकु ना कोल्ले चल बे आम्रा अंतो तो ए टुकु रेखे वा आम्रा किंतु यंग कोटा शेष करते बार बो तो एबार आम्रा जो हुतो ये खाने लिखे नहीं मुनाफा हर आर शुमान एक बाय छाए परसेंट पिलाम एको ना आम्रा देर के शुमाए एन शुमान कोतो शेटी बेर करता हो बे तो दितेय क्षेत्रे आम्र तो एक है ना two p by p by छोए एक है ना लिख लाम एक ही भावे इटा के अबार गुणन करे फिर लाम जो तो एक है ना भाग आचे भागे राशि की गुणन कर ले नीचे लॉब हॉर हुए जाए हॉर लॉब हुए जाचे तो इटा काटा काटी कर ची p p काट ले शुद्ध दो ही थकते से एवं एक है ना छोए तो n शोमान छोए दुगने बारो शोमाए ब तो आजकल मत एखे विदाय निचि भलो लगले अवश्य लाइक कमेंट और शेयर करबें सबा के धन्यवाद सवार जन शुभकामना आल्ला हाफिज